Estas são as tribos relacionadas nominalmente. Na fronteira norte, Dan terá uma porção. Ela seguirá a estrada de Etlon até Lebo Amate. Azar Enã e a fronteira norte, vizinha a Damasco, próxima de Amate, farão parte dos seus limites, desde o lado leste até o lado oeste. Azer terá uma porção. Esta margeará o território de Dan do leste ao oeste. Naftali terá uma porção. Esta margeará o território de Azer do leste ao oeste. Manassés terá uma porção. Esta margeará o território de Naftali do leste ao oeste. Efraim terá uma porção. Esta margeará o território de Manassés do leste ao oeste. Ruben terá uma porção. Esta margeará o território de Efraim, do leste ao oeste. Judá terá uma porção. Esta margeará o território de Ruben, do leste ao oeste. Margeando o território de Judá, do leste ao oeste, estará a porção que vocês apresentarão como dádiva sagrada. Terá doze quilômetros e meio de largura e o seu comprimento do leste ao oeste equivalerá a uma das porções tribais. O santuário estará no centro dela. A porção sagrada que vocês devem oferecer ao Senhor terá doze quilômetros e meio de comprimento e cinco quilômetros de largura. Esta será a porção sagrada para os sacerdotes. Terá doze quilômetros e meio de comprimento no lado norte, cinco quilômetros de largura no lado ocidental, cinco quilômetros de largura no lado oriental e doze quilômetros e meio de comprimento no lado sul. No centro dela estará o Santuário do Senhor. Pertencerá aos sacerdotes consagrados, os adoquitas que foram fiéis em me servir e não se desviaram como fizeram os levitas quando os israelitas se desviaram. Será um presente especial para eles da porção sagrada da terra, uma porção santíssima, margeando o território dos levitas. Ao longo do território dos sacerdotes, os levitas terão uma área de doze quilômetros e meio de comprimento e cinco quilômetros de largura. Seu comprimento total medirá doze quilômetros e meio e sua largura cinco quilômetros. Eles não a venderão nem trocarão parte alguma dela. Essa área é a melhor de todo o território e não poderá passar para outras mãos, porque é santa para o Senhor. A área restante, dois quilômetros e meio de largura e doze quilômetros e meio de comprimento, será para o uso comum da cidade, para casas e para pastagens. A cidade será o centro dela e terá estas medidas. O lado norte terá 2.250 metros, o lado sul 2.250 metros, o lado leste 2.250 metros e o lado oeste 2.250 metros. A cidade terá uma área livre de 125 metros ao norte, 125 metros ao sul, 125 metros a leste e 125 metros a oeste, que servirá para pasto. O restante da área, ao longo da porção sagrada, será de 5 quilômetros no lado leste e 5 quilômetros no lado oeste. Suas colheitas fornecerão comida para os trabalhadores da cidade. Estes poderão vir de todas as tribos de Israel. A porção toda, incluindo a cidade, será um quadrado com doze quilômetros e meio de cada lado. É uma dádiva sagrada que, como tal, vocês reservarão. As terras que restarem em ambos os lados da área formada pela porção sagrada e pela cidade pertencerão ao príncipe. Elas se estenderão para o leste a partir dos doze quilômetros e meio da porção sagrada até a fronteira leste e para o oeste a partir dos doze quilômetros e meio até a fronteira oeste. Essas duas áreas paralelas ao comprimento das porções das tribos pertencerão ao príncipe e a porção sagrada, inclusive o santuário do templo, estará no centro delas. Assim, a propriedade dos levitas e a propriedade da cidade estarão no centro da área que pertence ao príncipe. A área pertencente ao príncipe estará entre a fronteira de Judá e a fronteira de Benjamim. 
Quanto ao restante das tribos, Benjamim terá uma porção. Esta se estenderá do lado leste ao lado oeste. Simeão terá uma porção. Esta margeará o território de Benjamim do leste ao oeste. Issacar terá uma porção. Esta margeará o território de Simeão do leste ao oeste. Zebulon terá uma porção. Esta margeará o território de Issacar do leste ao oeste. Gad terá uma porção. Esta margeará o território de Zebulon do leste ao oeste. A fronteira sul de Gad vai desde Tamar no sul até as águas de Meribá, Cádiz, e depois ao longo do ribeiro do Egito até o Mar Grande. Esta é a terra que vocês distribuirão às tribos de Israel como herança e serão essas as suas porções. Palavra do soberano, o Senhor. Estas serão as saídas da cidade. Começando pelo lado norte, que tem 2.250 metros de comprimento, as portas da cidade receberão os nomes das tribos de Israel. As três portas do lado norte serão a porta de Ruben, a porta de Judá e a porta de Levi. No lado leste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá três portas, a de José, a de Benjamim e a de Dan. No lado sul, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá três portas, a de Simeão, a de Issacar e a de Zebulon. No lado oeste, que tem 2.250 metros de comprimento, haverá três portas, a porta de Gade, a de Azer e a de Naftali. A distância total ao redor será de nove quilômetros. E daquele momento em diante, o nome da cidade será... O Senhor está aqui.